actually lahat kumpleto din doon. Pero meron tayong pupuntang dalawang location ngayon kung saan tayo makakabili ng mga raw materials, okay? So watch out! So ayun guys, nandito na tayo ngayon sa Bonifacio Global City or BGC Taguig At dito nga tayo ngayon, sa may, pupunta tayo doon sa may Bonifacio Stopover At doon located yung unang location na pupuntahan natin kung saan natin mabibili yung ibang raw materials Actually lahat kumpleto din doon Pero meron tayong pupuntang dalawang location ngayon kung saan tayo makakabili ng mga raw materials Okay? So watch out!
naman guys, hindi na tayo ngayon sa Firm World Fragrance Factory. Ito yung DGC branch nila. At saka natanong na namin yung personal sa loob. Umayag naman sila na mag-vlog tayo. So yun, mas marami tayong malalaman dito kasi lahat ng mga kailangan mo sa paggawa ng perfume nandito na. Map mapunta sa bote, yung pinaka carrier which is yung alcohol grade o yung perfume grade alcohol. Nandito lahat, yung DPG, lahat ng kailangan mo nandito. At ito pa ang pinaka maganda dito. Nag-offer din sila ng free seminar kung paano ka ba talaga gagawa ng perfume. Dito rin kasi ako natutok sa kanila kung paano ba gumawa ng perfume. So sa mga gustong magnegosyo ng pabango, ito na yung hinihintay nyo. Nandito na. So watch out, okay? So ito guys, napapansin nyo, wala masyadong tao. Actually, walang tao. Kami lang talaga. Bihira na kumupunta kasi normally online payment sila. So ayan, available sila for GCash payment or credit card, master, visa card, lahat available. And their store is open every 10 a.m. to 7 p.m. from Monday through Sunday. So, ito si Ma'am. Ma'am, ano nga pong pangalan nila, Ma'am? Jackie po. Hi, Ma'am Jackie. So, ayan. Thank you po sa pagpahig na mag-vlog kami. At saka, thank you rin po kay um, branch manager Lane. So, ayan. So, nakikita niyo po dito. Meron din po silang mga pre-mix na perfume. Which is yung mga ready-made na nagagamitin mo na lang. Na, ayan, may mga tester pa. Actually, nandito yung mga tester nila, guys. Ayan. So, meron silang dalawang klase ng perfume, eh. Yung regular at saka yung premium. Tama ba ako, Ma'am Jackie? Yun, tama na. Okay. So, kagaya nga nang nabambit ko sa inyo kanina, guys. May mga bottles na rin dito ng perfume. Yung mga empty bottles na gagamitin natin para sa mga finish project natin. So, ayan. Gumagawa rin sila at meron silang sariling graphic artist na gumagawa ng mga labels na pwede nyo gamitin sa sarili nyo brand. So, ayan. At syempre, bukod sa mga bottles, may mga perfume... Anong tawag dito? Fragrance oil? Fragrance oil. So, ayan. Which is yung mga inspired sa mga luxury perfume. Yung touch of pink na nabibili mo ng 3,000 to 4,000 per bottle. Dito, magagawa mo siya ng DIY. Mabibenta mo siguro yung per bottle, let's say yung 50 ml, 200 to 250 pesos. Depende sa pag-market mo. Minsan yung iba, up to 300 pesos pa. So, ayan. This is their DGC branch. Ilalagay ko na lang yung link sa baba mamaya kung paano nyo ba sila makakontak. Tsaka yung contact number na rin ni BM Bell. I mean, BM Lane. Galing nga lang natin sa Chem World at papunta naman tayo ngayon doon sa second location na sinasabi ko sa inyo kung saan tayo makukuha ng mga raw materials. At for now, pahinga muna kami, kain muna kami. So hi guys, nandito naman tayo sa second location na sinasabi ko sa inyo kanina which is yung Grass Fragrance. So it, isa to sa pinakamalaking nagpo-produce ng mga raw materials ng perfume dito sa Pilipinas, actually hindi lang basta perfume, may iba't iba pa silang klase ng product kagaya ng mga sanitizer at ng mga candle making at saka lotion din pala. At hindi lang basta raw materials, may mga packaging din, din sila kagaya ng mga bottles. So kung interested kayo, pwede yung puntahan tong shop nila dito o yung store nila mismo. Medyo tagulang siya kasi pati yung mga negosyante nga lang nakakaalam sa kanya. Pero mamaya ililink ko sa baba kung paano niya ba sila makakonto. Okay? So, i-update ko kayo mamaya kung pwede ba tayo mag-vlog sa loob. Okay? Bye for now, guys. Hi, guys. Kagagaling nga lang natin ngayon sa loob ng grass fragrance. At meron akong iba, ilang item na binili na gagamitin natin para sa paggawa ng perfume sa part 3 ng video na ito. 
Unfortunately, hindi ko napakita sa inyo yung loob kasi hindi tayo pinayagang mag-vlog sa loob. Ang reason nila is meron daw silang mga client na ayaw malaman na ayaw nilang malaman ng mga customer, ng mga client na yun kung saan sila kumukuha ng raw materials. Pero don't worry, meron naman ako ang pailan-ilang clips just to give you an idea kung ano ba yung itsura ng loob ng store nila. Okay? At saka siguro magbibigyan ko kayo ng ilang idea about sa mga produkto nila. Um, just like for example, yung, ano, yung mga bottles nila, yung mga packaging nila. Sa bottles nila, hindi kayo makakabali ng tingi dito. Kung baga dito yung mga bultuhan, minimum purchase is 12 bottles talaga. Pero, masasabi ko sa inyo guys na is, talagang ito yung pinakamura na makukunan mo ng mga raw materials ng perfume. Even yung mga, mga malalaking company, dito kumukuha. Hindi na magsasalita ng, ano, ng mga brands, okay? Pero I know some company na dito kumukuha ng mga raw materials. Kasi nga sobrang mura nito. Sobrang mura ng mga ano nila, ng mga produkto nila, ng mga raw materials nila to be specific. Like yung mga oil fragrance. Yung 30 ml ng oil fragrance nila, mabibili mo lang. Mabibili mo lang ng 150 pesos plus tax. Diba? So, sobrang mura nun. And sa 30 ml na yan, kung gagawa ka ng 15% ng oil fragrance, na merong 15% ng oil fragrance na perfume, which is all the perfume na yun, ay makakagawa ka ng 200 ml. So, imagine 200 ml. Diba? Makukuha mo yun. Siguro ang costing mo sa isang 200 ml na perfume, per 50 ml, siguro... Dito, ito estimate lang to ba ah, less than 100 pesos di ba so for ano kasama na dito yung mga labels at saka yung bote less than 100 pesos lang which is binebenta siya ng mga gumagawa ng perfume ng 250 to 300 pesos kasi nga depende yun kung paano ba nila i-market syempre hindi lang naman talaga yung paggawa ng perfume yung pinaka babayaran mo sa kanila eh yung talent din sa paggawa ng perfume yung effort sa paggawa ng perfume yung way ng pagmamarket nila possible kasi na syempre nagbubus din sila ng page nila sa mga social medias which is may bayad so definitely kasama yun sa costing so I would say na yung 250 pesos to 300 is okay naman sa pressure na yon pero kung makakagawa ka ng sarili mong perfume at kung makapag start ka ng sarili mong negosyo using these videos na isa-share ko sa inyo why not ba diba? so again ang pinaka goal ng video na ito or ng vlog na ito is to actually help you guys to help people na gustong mag start ng negosyo pero walang malaking puhunan So, dito sa mga videos na to at sa mga upcoming videos pa natin, ituturo ko sa inyo ang pagdi-DIY ng mga bagay na kayang-kaya naman pala natin gawin. Na hindi na natin kailangang iasa pa sa iba. Most especially kung negosyante kang tao, di ba? So, panoorin mo pa yung third part ng video na ito. Kasi doon natin ituturo kung paano ba talaga yung pag-mimix ng perfume. Okay? So, thank you so much for watching at thank you kasi nakaabot ka sa part ng video na ito. At siguro sa last part or sa third part ng video na ito, which is yung perfume making na natin, isi-share ko naman sa inyo doon, syempre yung pag-mix at saka yung way ng, ano, ng packaging, which is yung sa bote, yung paggawa ng perfume mismo, pagsasalin sa mga bote. At siguro, ano, few tricks kung paano ba ninyo malalagyan ng label in a low cost or murang-murang presyo lang yung perfume nyo. Okay? So, thank you so much again and please don't forget to subscribe, like, leave your comment, mag-leave kayo ng comment, nakakatulong yan sa akin. Kahit na ano pa yan, kahit na negative or positive, like or dislike will be appreciated. Okay? So, again, don't forget to subscribe para mas mapalaki pa natin as marami pang maabot tong channel natin. Siyempre, most especially yung mga gusto talaga ng negosyo. I-share nyo na rin sa mga friends nyo para makatulong tayo sa iba. Again, thank you so much. This is Ron for Ron Santos TV. Bye for now.